po mga kaibigan. Welcome po sa Lalabis Lutong Bahay. Ngayon po ay magluluto po tayo ng ginataang baboy na mayroon pong beans. Ito po ang ating mga ingredients. Mayroon po tayong luya, bawang, sibuyas, pamintang durog. Mayroon po tayong siling haba. Inislice ko siya. Mayroon po tayong bagyo beans. Ito po siya. Ito po yung ating baboy. Ito po yung ating unang gata. Ito po yung pangalawang gata. At ito po yung ating mantika. Gagamitin natin panggisa. Ngayon po, magluluto na po tayo. Ngayon po, maglalagay na po tayo ng mantika sa ating kawali. Unahin po natin, ah, dito po ay unahin ko yung luya. Pabrang-brang ko lang po ito ng konti. Brown brown na po siya. Sunod ko na po ang bawang. Hintayin ko rin po siya mag brown brown bago ko isunod ang sibuyas. Yan po, nangangamoy na siya. Yan po, palight brown na po siya. po siya. Sunod ko na po ang sibuyas. Hintayin lang po natin maluto yung sibuyas. O, luto na po yung sibuyas. Isusunod ko na po yung baboy isa kita lang po natin siya ngayon po ito po ay tatakpan ko lang muna siya Pag medyo nagisa na siya, saka ko na siya lalagyan ng asin, paminta, at saka yung iba pang ingredients. Tatakpan ko po muna siya. Tingnan na po natin siya ha. Ano nang nangyari sa ating Heto na siya. Ngayon po, dito ko pa lang po siya ilalagay yung mayroong asin. Ilalagay asin po. Ilalagay ko na rin po yung pamintang durog. Ilalagay ilalagay din po ako ng nor cubes. Ngayon po, hahaluin ko po siya. Okay. 
Ito po ay laging nakasit sa mahinang apoy para hindi po agad-agad natutuyo yung sauce nung ating niluluto. Mahina po siya pero dapat naman po ay kumukulo. Ngayon po ilalagay ko na po yung, yung pangalawang gata, yung malabnaw. Kunti lang po siya, kinunti ang po lang po. Pakukuloy natin siya, tatakipan ko hanggang sa siya ay maluto. Check mo natin pagka tapos ng 5 minutes. Check natin tapos hahaluin natin. Tatakipan ko po muna siya. Mahina lang ang kulo niya kasi mahina yung apoy niya. Importante po kumukulo. Ngayon, ngayon ko na po ilalagay yung yung, yung siling haba. Tapos tatakipan ko po ulit siya. Siguro po mga 10 minutes. Depende po kasi yun sa lambot ng karning baboy. Ito po la tatakipan ko po muna siya. 5 to 10 minutes po. Tsaka ako na isusunod yung gata. Tingnan na po natin mga kaibigan kung ano lang nangyari. Ayan. Medyo tuyo-tuyo na yung naunang gata. Ngayon, ilalagay ko na po yung pangalawang gata. Ito yung, ito po pala yung unang gata, yung malapot. Kulawin ko lang siya para makuluin. Hindi ko po siya tatakipan, hintayin ko siyang kumulo bago ko takipan. Tikman ko po siya kung ano na yung tama na ba yung kanyang asin. Yan, kumukulo na po siya. Tikman na natin. Oh, okay na siya. Okay naman po yung alat niya, yung lasa niya. Kulo-kulo lang po. Ganyan po, pwede ko na po ilagay yung, yung ating bagyo beans. Yung beans natin, lagi na po natin. Medyo maanghang-anghang po siya ng konti. Konti lang po, hindi siya ganun kaanghang. Kasi yung siling pang sigang lang yung nilagay ko. Ahaluin ko po ito at tatakipan. Alagay ko muna siya. Atakapin ko po siya hanggang sa maluto po yung beans. Takipan ko po muna. Tingnan na po natin. Ayan. Ayan. Luto na yung bagyo beans. Hindi naman siya lamog. Tapos okay na yung lasa niya. Pero kung gusto niyo po nung maanghang, pwede po kayo maglagay ng siling na buyo. Ako po kasi hindi ako masyado maano sa maanghang mahili. Kaya yung sili lang po na pang siga ang nilagay ko. Parang kapamilyar po siya ng... Pamilyar siya sa... Bicol Express, pero hindi ko po matatawag na Bicol Express po kasi nilagyan ko po ng bagyo beans. Okay na po ito, luto na po ito. Papatayin ko na po.
Mga kaibigan, please like, share, comment, and subscribe po. Pakipindot na rin po yung bell para lagi kayong ma-update sa mga niluluto ko. Maraming salamat po. Thank you.